అమరావతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారనే దాన్ని మనం చూస్తున్నాం సో ఇది ఒక ఎత్తు అయితే అక్కడ రైతులు చేస్తున్న ప్రొటెస్ట్ కానీ ఈ రోజు వాళ్ళు చేస్తున్న పాదయాత్ర కానీ ఏదైనా ఒకసారి మనం పక్కన పెట్టి అమరావతిలో జరుగుతున్న కుట్రను ఒకసారి మనం అదే కుట్ర అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరు మీరేమనుకుంటున్నారు నాకు తెలియదు కానీ అక్కడ అమరావతిలో రెండు వేల ఇరవై నా వాళ్ళ ఒక ప్లాను ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న భూములను పేదలకు పనిచేయాలని ఒక ప్లాన్ వేశారు అందులో కొంత శాతం అయితే అప్పుడు సిఆర్డిఏ అనే ఒక చట్టం అడ్డు వచ్చింది సో సిఆర్డిఏ చట్టం అడ్డు రావడంతో ఇప్పుడు సిఆర్డిఏ చట్టంని మార్పులు చేసి దాని చట్టాన్నే మార్పులు చేసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అక్కడ భూములు తొమ్మిది వందల ఎకరాలు పేదలకు పంచాలనే నిర్ణయం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే అర్థం కాని అంశం ఏంటంటే అమరావతిలో ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయకుండా అమరావతి మీద మాకు అప్పే ఉండని చెప్పి ఒక పక్కన కేంద్రాన్ని అడుగుతున్న ప్రభుత్వం నేడు పరిస్థితులు చూస్తుంటే కంప్లీట్లీ అక్కడ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ చేయకుండా అక్కడ భూములు ఈరోజు పేదలకు ఇవ్వాలని ఎందుకు డిసైడ్ అయ్యారు దీని వెనకాల ఉన్న కాన్స్పిరెన్సీ ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు అమరావతి ఆంధ్రులకి గొప్ప రాజధానిగా హరిత రాజధానిగా అన్ని వర్గాలు ఉండే రాజధానిగా విలసిల్లాలని ఆ రోజుల్లో కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరో ఉండి ఉండరండి బహుశా ఏదో కొంతమంది తీసేసేసి నేను అదే సమాంతరంగా ఇచ్చే పురం టు హిందూపురం కూడా అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నాం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేనే రోజు మాట మార్చలేదు మేడం తిప్పలేదు ఏముండదండి కానీ ఇవాళ పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే దానికి చాలా బాధ కలుగుతుంది మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళినా మీ రాజధాని అనగానే నవ్వుతూ ఉన్నారండి జనాలు నవ్వుతాం మనం మనం ఏం చేయాలం సరే అది పక్కన పెట్టి నేను ఎందుకంటే దాని ముందు ఒకసారి దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పింది మూడు రాజధానులు నేను ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వస్తాను మూడు రాజధానులు చేస్తే అభివృద్ధి అవుతుందంటే ఆ ఏర్ రాజు గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఉత్తర భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఆయన ఆయన అంటారు మేము అధికారంలోకి వస్తే పదమూడు రాజధానులు పెడతా ఉంటున్నాడు ఆయన అలాగే అన్నారా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే అన్నారు పదమూడు రాజధానులు పెడతా ఉన్నారు ఆయన సరే అదే అభివృద్ధి అంటాడు ఆయన తెలియదు మరి ఎందుకను నాకు అర్థం కాదండి ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు రాజధానులు పెడతారా రాజధాని పెడితే కొలమానం అయితే ఇంతకుముందు మీకు స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత చేలం తీసుకున్నారు కడపలో కడప కేంద్రంలోనేమో జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసు ఆ పక్కనేమో లేదా మైదుకూర్లోనేమో ఎస్పీ ఆఫీసు లేదా పక్కన వేంపల్లిలోనేమో కలెక్టరేట్ ఇవి పెడతారండి మరి అదే అభివృద్ధి వికేంద్ర ఇక్కడ అనుకోవాలి కాదు కదా సరే కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ దాన్ని సమాంతరంగా అభివృద్ధి చేయమని మేము కోరితే అది మానేసి అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధిలోకి పరిగణలో తీసుకుని మానేసి ఈ మూడు ముక్కలాట మొదలుపెట్టారు మూడు ముక్కలాట అంటే మీకు మీ మీ ప్రాంతంలో ఏదో అనుకుంటారు కానీ దురదర్శ శాతం అక్కడ రైతులు కానీ మహిళలు కానీ వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటాన్ని అణచటం ఒక ఎత్తు అయితే మహిళల్ని అవహేళన చేయటం అది ఆ గుండె గాయం తగిలేది కనపడకపోవచ్చు ఎవరికి వాళ్ళకి బాధ కలిగినప్పుడు తెలవచ్చు కానీ అది చాలా హేయంగా బిహేవ్ చేశారు చాలా హేయంగా బిహేవ్ చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈ మానసిక వేదనలో లేకపోతే మిగతాది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రక్షన్ అనే పదం వాడిన కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఆర్ ఫైవ్ జోన్ ఈ మొత్తం ఈ జోన్స్ ప్రకారం మార్చేసి అక్కడ ఇవ్వటానికి పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వటానికి పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వటానికి ఇవ్వటాన్ని ఖచ్చితంగా హర్షిద్దాం ఎక్కడ మీది ఏవూరు అనుకో మీది ఒకవేళ మీది చిత్తూరు జిల్లా వాయిల్పాడు మండలం అనుకోండి మీరు మీకు తీసుకెళ్ళి రేణిగొండ పక్కన ఎక్కడో ఇస్తానంటే మీ ఊళ్ళో ఉన్న మీ మీరు మీకేం అవసరం మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారా కాదు కదా మీ ఊళ్ళో మీకు ఒక ఆవాసం ఇస్తే మీరు ఉంటారు కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు ఉంటారు లేదా పేదలు వాళ్ళకు ఉపయోగం అని ఒక జిల్లాలో మా పాలకూళ్ళు అండి మాది మా పాలకూళ్ళు వాళ్ళకి ఏలూరు పక్కన ఎక్కడో చంద్రపూడి పక్కన స్థలం ఇచ్చామంటే ఏటీ నరసాపురం పక్కన ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకుంటారా అసలు సత్యనాడు పెళ్ళింది వచ్చిందే కట్నం ఏదో రాసుకోరా బాబు ఇస్తున్నాను బలం సంతం పెళ్ళి అది కూడా ఎవరంటే మేము ఒప్పుకుంటారేమో కొంతమంది పక్క ఊరిలో వెళ్ళి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోరే అట్లాంటిది ఇవాళ అమరావతిలో ఇంకో జిల్లాకి సంబంధించిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ జిల్లాలో ఇక్కడ స్థలం ఇవ్వడానికి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు విజయవాడ చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉంది అది నేను నేను అడుగుతాను దయచేసి కుట్రని అర్థం చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో కనుక ఇల్లు స్థలం ఇస్తే లేదంటే మన చిన్న ఫ్లాట్స్ ఇంతకుముందు కట్టించి ఇచ్చారు 
బలహీన వర్గాలకి వాళ్ళకి పేదలకి అలా ఇస్తే వాళ్ళకి అక్కడ పనిచేసుకుంటారు ఈ ప్రాంతంలో వచ్చి ఇక్కడి నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్లు బస్సు ఎక్కి లేకపోతే ఎలా ఉందో పరిస్థితి చూసాం ఒక పక్కన శ్మశానం అంటాడు ఒక ఆయన మరి ఆయన శ్మశానంలో ఉంటాడేమో తెలియదు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలకు కళ్ళు వస్తా ఉంటాడు శ్మశానం అంటాడు ఒక ఆయన ఇంకొక మీరు చూశారు ఇంకోటి భూమి కుంగబడిపోతుంది అంటాడు అంటే ఈ కుంగబడిపోయే భూమిలో ఏమైనా కప్పెట్టద్దామని స్థలాలు ఇస్తున్నారండి వాళ్ళు నేను అనలేదు కదా వాళ్ళే కదా అన్నారు అది కుంగబడిపోయే భూమి కుంగబడి భూమిలో శ్మశానాల్లో స్థలాలు ఇస్తారా వీళ్ళు వీళ్ళు అన్నారు నేను అంటలేదు నాలికి ఎన్ని నాలుగులు ఉంటాయండి వాళ్ళకి మీకు అర్థమైంది పాయింట్ ఒకటి నెంబర్ రెండు మీతో చెప్పినట్టు వేరే ప్రాంతం నుంచి ఆ ప్రాంతంలో ఇవ్వలేదు గుంటూరు గుంటూరు టౌన్ చుట్టుపక్కల స్థలాలు ఇవ్వండి వాళ్ళు ముప్పై నలభై కిలోమీటర్లకు వచ్చి మీరు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వలేదు సరే మీకు ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఒక పది పది లక్షలు బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా అని మీకు మీద చెప్పాను కదా వచ్చింది ఏదో అని ఇది కేవలం అంటే దాన్ని స్పాయిల్ చేయడానికి చెప్పండి పోనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కల్పించండి ఇవ్వద్దనట్లా అమరావతిలో లేదంటే ఆ ఊళ్ళల్లో ఉన్న ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు కట్టి ఏర్పాటు చేసి ఆల్రెడీ సగం అయిపోయి ఉన్నాయి ఇళ్ళన్నీ కొంత ఖర్చు పెడితే మిగతా కూడా అయిపోతాయి ఆ ప్రాంతంలో ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ ఇల్లు కట్టి ఏర్పాటు ఇంత కింద ప్రభుత్వం చేసింది ఇంత కింద ప్రభుత్వం చేసిన లోపాలు కూడా ఉంటాయి లేస్ మేము సింగపూర్ ఒప్పందంలో తప్పు ఉంటే మేము విమర్శించాం కొన్ని సవరించుకుంటామని ఆ రోజు ఆర్బిట్రేషన్ క్లాస్ అన్ని ఆ రోజు కుటుంబరావు గారు చూపించారు కొన్ని సవరించుకున్నారు కొన్ని సవరించుకోవచ్చు వేరే సంగతి కానీ గుడ్డిగా మేము నేను దేనికి సమర్థించనండి అలాంటి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను వీళ్ళని నిజాయితీ కనుక మీకు నిబద్ధత ఉంటే కనుక అమరావతిని అభివృద్ధి చేసి అక్కడ ఇంకా అక్కడ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇంకెవరైనా మిగిలి ఉండొచ్చు నేను అన్న అందరు ఉంటే కనుక ఇంకా ఇల్లు కట్టించేవండి అలాగే విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళకి విజయవాడ చుట్టుపక్కల కట్టించేవండి ఇంకో ప్రాంతం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నేను కావాలని ఇదే ఒక కక్ష సాధింపు చేయ కానీ నిజంగా వాళ్ళ మీద ఆపేక్ష ఉంటే విజయవాడ గుంటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉపాధి ఎక్కడ పొందుతారు ఇక్కడ ఏం లేదన్నారు కదా ఇంకేం చేయట్లేదు కదా వ్యవసాయం కూడా నడవట్లేదు కదా ఇక్కడేం చేస్తారండి ఉపాధి బస్సు ఒక్కరేదో లేదు కదా ఆ కొండ వీటి వాళ్ళు సరిగ్గా ఆపరేట్ చేస్తున్నది నీళ్ళ నీళ్ళు కూడా ఈ కూట కుట్రలు చేసి చేస్తున్నట్టు ఆరోపణలు వచ్చినాయి కదా వాటి తీసండి ఒక హేతుబద్ధ దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే ఇది మాత్రం ఒక అంటే లాభం చేస్తున్నా అని పేరుతో కక్షాదింపు వాళ్ళ లబ్ధిదారులను రమ్మన్నామండి మీకు ఎంత సమానమైన ఇల్లు గల భూమి ఇంత ఇంత ఈక్వల్ అండి భూమి నలభై ఎనిమిది గజాల లేకపోతే డెబ్బై ఐదు గజాల భూమి మేము తీసుకెళ్లి విజయవాడ పక్కనే ఇస్తున్నామంటే వద్దనే వాళ్ళని చెప్పమనండి ఇంటర్వ్యూ చేయండి మీరు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఏదో ఒకటి వచ్చిందే దామే సంతకాలు పెట్టి ఎక్కడిచ్చినా తీసుకోవాలి కాగితాలను పత్ర ఎక్కడిచ్చినా మీరు తీసుకోవాలి ఇది రాష్ట్రం ఎక్కడని రాసి పెట్టారు సరే వాళ్ళు ఏదో వచ్చిందిలే మనకి లేకపోతే ఏమి ఇది రాదు అబ్బాయి నీకు ఏమైనా అని చెప్తే ఏం చేస్తారు పాపం వాళ్ళని నేను తొప్పట్నం వాళ్ళు ఇల్లు లేని పేదలు కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని నేను తొప్పట్నం వాళ్ళని తొప్పడితే మనం మనం తొప్పట్టుకుంటే కానీ వాళ్ళకి అవి ఆయా ప్రాంతాలు ఇమ్మని చెప్తున్నాను ఇక్కడికి అది ఇది ఒక ఒక అంటే కొన్ని విధాలుగా ఒక డెవలప్మెంట్ కాకుండా చేయటం ఆ రోడ్లు ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేదండి రోడ్లు వేసి దగ్గర రోడ్ మీటర్లు ఎత్తుకుపోవడం ఏంటండి పోలీసులు మౌనంగా చూస్తూ కూర్చుంటాం ఏంటి ఇది మాట్లాడితే దీనికి కులాలు ఆపాదిస్తున్నారు నేను కొంత దిక్కుమాలను సంత సచ్చారు ఒక దగ్గర ఈ సంత ఎవరంటే కర్నూలుకి కర్నూలు వెళ్ళిపోతే కర్నూలు కులానికి రాజధాని అమరావతి కులానికి రాజధాని లేదా విశాఖపట్నం కులానికి రాజధాని అనే పేర్లు పెట్టేవాళ్ళు దిక్కుమాలు సంత అది ఎవరన్నా వాళ్ళకి కులాలు ఉంటాయండి ప్రజలు బ్రెయిన్ స్పాయిల్ అయిపోతుందిగా దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ సామెత మొత్తం సామెతలు చెప్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది జరుగుతాయి ఆ రోజు కానీ లేదు లేదు మరి కాదు ఈ పల్లె పల్లెనోడు చేసినట్టు అందుకే నేనేమంటున్నానంటే అక్కడ అభివృద్ధి పొలాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ వీళ్ళు ఏదో పునాది కేసీఆర్ గారు అంటారు వాళ్ళు అంటారు హైటెక్ సిటీకి పునాది నేదు మంది జనార్దన్ రెడ్డి గారు వేసారు చూడండి అది ఇది చంద్రబాబు అనేదని ఆ కాగితాలు పాత ఫోటోలు మరీ పరిశీలించి చూసా అది ఎస్టీపీ అది సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ అంతేకాక హైటెక్ సిటీ ప్రణాళిక నేదు మంది జనార్దన్ రెడ్డి గారు కా అది కాదు అది వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళు డిఫెండ్ చేయలేక కొంతమంది ఇబ్బంది అది పక్కన పెడదాం అక్కడ ఆయన చేసి రహజ మైండ్ సిటీకి దాని మీద కూడా ఉండొచ్చు నాకు లాలంటే అభ్యంతరాలు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది ఇచ్చి ఆ రోజుల్లో కొంత ల్యాండ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఏపీ ఐఏసీకి ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్
బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కొంత దార్శనికత ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పుకుందాం సరే మిగతాది కక్ష ఆదిపిల్లి పక్కన పెట్టేయండి ఇవాళ ఈ అమరావతిని పెంచి నిజంగా కనుక తెలివైన ఆయన అయితే ఆ కక్ష ఆదింపు లేకుండా ఉంటే అమరావతిని పెంచి దాంట్లో పొలాలు కూడా నేను కోసుకోమని చెప్పను కానీ పొలాలు కోసుకునే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు నాది స్ట్రైట్ క్వశ్చను మీలాంటి వాళ్ళే చెప్పాలి ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం మీరు న్యూట్రల్గా ఉంటారు కాబట్టి వైజాగ్ మామూలుగా అమరావతి రాజధాని పక్కన పెట్టేసి రాజధానిగా వైజాగ్ బెస్ట్ అంటారా లేకపోతే ఇక్కడ కొంతమంది అందరూ అన్నం పంటలన్నీ నాశనం చేసి మూడు పంటలు నాశనం చేసి ఇక్కడ అమరావతి కట్టడం అవసరం అంటారా అంటూ కొంతమంది లేకపోతే కర్నూలు రాజధానిగా ఈరోజు ఏదైతే చెప్తున్నారో అక్కడ పెడతాం అంట అసలు ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ పెడతాం బెస్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు వాన్సు కమిటీ ఆల్రెడీ చెప్పిందండి పంతొమ్మిది వందల మనకు ఆల్రెడీ డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితమే అరవై సంవత్సరాల సంవత్సరాల క్రితం వాన్సు కమిటీ ఎక్కడ పెట్టాలి రాజధాని చెప్పేసింది విజయవాడ గుంటూరు బజ్జిన రాజధాని అని చెప్పి ఆ వాన్సు కమిటీ చెప్పింది ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో దానికి దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఫ్యాక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాదన ఏదైతే ఉందో నేను ఆరు సంవత్సరాల క్రితమే చేశాను ఈ వాదన ఆరు వందల హిందూపురం ద అంటే సౌత్ వెస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ద అంటే ఆ హిందూపురం నుంచి మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్తే కర్ణాటక బార్డర్ ఒక 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 దాంట్లో ఇచ్చాపురం నుంచి రెండు కిలోమీటర్లు అయితే వరిసా బార్డర్ ఆ మూలన హిందూపురం నుంచి అమరావతి అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే సిఆర్డిఏ అమరావతి ఉందో అది ఆరు వందల కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చాపురం ఆరు వందల ముప్పై లెక్క ప్రకారం ఒక ఇంచు అవుతున్న దాంట్లో సెంటర్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగానండి ఉండాలని అంటే నిబంధన కాదు అనుకూలతలు ఇవన్నీ ఎంతకుముందు మాట్లాడే విచిత్రం ఏంటంటే ఆ రోజు ఈ దుర్మార్గం కుల రాజధాని మాట్లాడిన వాళ్ళు వాళ్ళు అమరావతి అని కనపడుతున్నారు కొంతమంది బయటకు మార్చేసి పొద్దున రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం టీవీలో కనపడతా ఉన్నారు సరే వారి సంగతి పక్కన పెట్టేయండి కానీ ఐ డోంట్ డోంట్ మేక్ ఎనీ వాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు కానీ ఆఖరి వరకు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది కోలగొట్టేశారు ప్రజావేద కంటే ఆనందం వ్యక్తపరిచి కుల రాజధాని కూల్ అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పక్క కానీ మారారేమో పక్కన పెడదాం కానీ ఆ రోజు నేను చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఒకటి వాటర్ అబండెంట్ వాటర్ నేను మాట్లాడేదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక టీవీలో మాట్లాడారు మీరు వెళ్తే క్లిప్పింగ్ అయ్యండి అని ఏమన్నారు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అది ఒక థర్టీ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉండాలి అన్నారు అది ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఉందా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి మిమ్మల్ని లేదు కదా ఓకే అబండెంట్ వాటర్ అన్నారు అబండెంట్ వాటర్ ఉంది విశాఖపట్నం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అవ్వకపోతే బై కాంటూరు అవ్వకపోతే ఎత్తిపోతలు తప్పితే నీళ్ళు వెళ్ళటానికి కష్టం కాదు అక్కడ నేను చెప్పింది కాదండి రిపోర్ట్స్ పాయింట్ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి పాయింట్ రెండు పాయింట్ మూడు ఇట్ మస్ట్ బి సెంటర్ అన్నారు నేను ఇప్పుడు నేను అన్నానని మీరు మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రోల్ చేస్తాను ఆయన అందే ఎవరు మార్చుకున్నారు నేనేమైనా మార్చానా మార్చుకుంది ఆయన ఎవరు ఎవరైనా వాళ్ళు నేను కాదు కదా ఆయన అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎందుకు మారిపోయింది మీకు ఉన్నట్టు నేను ఇల్లు కట్టుకుని రోజా గారు ఇంకా ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు గౌరవ నీళ్ళు అందరూ మనం చెప్పేది ఎన్నిసార్లు చెప్పారు అందువల్ల నా ఉద్దేశం ప్రకారం కర్నూలు ఆ రోజు కన్నా తెలంగాణకి చాలా దగ్గర బార్డర్ ఉంటుందండి తెలంగాణ దానికి నా సరే కొంచెం దూరం కర్నూలు ఆ రోజు ఉన్న రాజధాని స్టేటస్ కోల్పోయింది అక్కడ నాయకులే మనం తొందరగా వెళ్ళిపోతాం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలని పెట్టారు ఇవాళ రాయలసీమకి అక్కడ హైకోర్టు వస్తే రాజధాని వచ్చింది అనుకుంటాం భ్రమ భ్రమకు సృష్టిస్తున్నారు రాయలసీమ వెనుకబడిన రాయలసీమకి ఇతోధికంగా కాదు సమగ్రంగా ఒక ప్లాన్ పెట్టి అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీకాకుళం నుంచి ఈ అనంతపురం వరకు అందరికి ఉంది అలాగే ప్రకాశం జిల్లా నెలగొండ ప్రాంతాలు మిగతా చోట్ల ఉత్తర అన్ని ప్రాంతాల్లో కానీ అక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని ఏదండి అలహాబాద్ రాజధాని ఏంటి లక్నో మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని ఏంటి భోపాల్ జబల్పూరా కాదు కదా లేదా రాజస్థాన్ రాజధాని ఏంటి రాజధాని అంటే అది ఉందని చెప్తాం అంటే హైకోర్టు ఒక ప్రాంతంలో పెడితే రాజధాని ఉత్తరప్రదేశ్ రెండు రాజధాని అంటే మీరు రాయ రాజధాని అంటే అలా ఏం ఆడతాం చల్ జా క్యా పాగలో క్యా అంటారు ఒక చోట హైకోర్టు పెడితే రాజధాని కాదు ఈయన రాజధాని అని చెప్పి ఎమోషన్ భావోద్యోగం నచ్చుకోవటాన్ని చూస్తున్నారు అక్కడ కావాల్సిందండి కియా లాంటి ఇంకా పది కర్మాగారాలు నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇవాళ డిఫెన్స్ కారిడార్ కావాలని మేము కోరితే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఫస్ట్ డిఫెన్స్ కార్డర్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రవేశపెట్టి సాయంత్రం ఏడు గంటలు టీవీలో చేరి ఐఆమ్ గ్లాడ్లీ అనౌన్సింగ్ ఫస్ట్ డిఫెన్స్ కార్డర్ ఫ్రమ్ మై చెన్నై అని అనౌన్
లక్షా యాభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఉండే ఫాక్సాన్ తైవాన్ కంపెనీ తైవాన్ కంపెనీ ఇండియాలో ఫస్ట్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ చిప్ ఇండస్ట్రీని గుజరాత్కి మోడీ గారు ఎత్తుకుపోయారు ఆ లక్షా యాభై ఒక్క వేల కోట్లు కంపెనీ కనుక ఒక చోట పని వచ్చి ఉంటే ఎట్టి రాయలసీమ ఏంటండి సహోదరు ఒక ప్రాంతం ఖచ్చితంగా తెలుగు జాతంత ఒక్కడని భావించే నేను అది అది కూడా నా 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 ఖచ్చితంగా నా ప్రాంతమే అందరి ప్రాంతం అంది ముక్క అయింది ఇప్పటికీ అయిపోయింది చెప్తాను అది కూడా మీకు ఇవాళ అక్కడ వస్తే ఒక కియా ఫ్యాక్టరీ ఏడు వేల కోట్లు అంటే లక్షా యాభై రెండు వేల కోట్లు అంటే ఎన్ని కియా ఫ్యాక్టరీలు అండి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇరవై కియా ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినంత ఇరవై కియా ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినంత ఓ పక్కన మళ్ళీ మనం తగులు పెట్టి అని ఎత్తుకుపోతున్నాడు ఒకటి నిన్న పేపర్లు అడ్వర్టించారు నెప్పన్ వీఆర్ నిన్న ఏంటి కొంచెం నేను మీరు ఎయిట్లో నేను పెట్టినప్పుడు మోడీ గారిది నిప్పంది తీసుకెళ్ళిపోయాను ఇరవై రెండు వేల కోట్లు నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా వచ్చిన ఇరవై రెండు వేల కోట్లు నిన్న ఒక టాటా ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ శంకుస్థాపనకి రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షల కోట్లు ఎత్తుకుపోతున్నారు ఆయన ఎత్తుకుపోతాం పదం తప్ప అయితే తీసుకుపోతున్నారు కాకినాడ డెవలప్మెంట్ ఏరియాను కూడా లాక్కుండా అసలు ప్రతిదీ కూడా నా బాధ ఏంటంటే అండి ఈ విధంగా మన రాష్ట్రం అన్న ఒక పక్కన మేజర్ సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడ బూత్లు తిట్టుకుంటాం పెళ్లిళ్ళ మీద గొడవ ఏంటండి ఇది డైవర్ట్ చేయటం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఏదన్నా గట్టిగా మాట్లాడితే ఆఫీసుల మీద దాడి చేయటం విన్నారు ఎప్పుడైనా ఇది మీరు గత యాభై ఆరు సంవత్సరాలు ఇతర పార్టీ ఆఫీసుల మీద దాడి చేసిన సంఘటనలు విన్నారా అంటే ప్రజలు ఆవేశం కోరి మాకు విశాఖ ఉక్కు కావాలి దానికి ఎగ్నెస్ట్ ఉండని కాదు ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీ కార్యాలయం మీద దాడి చేసిన సంఘటన చూసారా వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చి సత్కరించడం ఎక్కడ పనిస్తున్నారు తప్పు కదా నేను అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆ రోజు జరిగిన సెక్షన్ ముప్పై మా మీద పెడితే రోడ్డు మీద ముప్పై మంది కూడా నడవడానికి వీలు లేకుండా సెక్షన్ ముప్పై పెట్టి తీసుకెళ్ళి మీరు నడవకూడదండి రోడ్డు పక్కన నడుచుకుంటే వెళ్తాను మేము పాదర దాన్ని కూడా ఖండించాను ఇవాళ ఇది కూడా ఖండిస్తున్నా ఇది దుర్మార్గం కాదండి ఇది వెంజన్స్ ఏంటండి కక్ష దింపండి రాష్ట్రం దేనికి అభివృద్ధికి వెళ్ళాలి కదా అందుకని నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా ఉంటూ సమాంతరంగా ఇచ్చాపురం నుంచి హిందూపురం కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేయాలి అక్కడ కావాల్సింది ఉపాధి అక్కడ సర్వత ముఖాభివృద్ధి ఇది ముఖ్యం ఆల్రెడీ పెట్టిన రాజధాని ముప్పై నాలుగు వేల ఎకర ఎకరాలు రైతులు ఇచ్చి మొత్తం యాభై రెండు వేల ఎకరాల్లో ప్లాన్స్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ కొంతవరకు ఆల్రెడీ పది పదిహేను వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇంకా లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని కూడా లేదు నేను చెప్తున్నా అంతా తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి చేస్తాము వచ్చి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఖర్చు పెట్టింది ఉన్న ప్రణాళిక వేసుకుంటారు అది ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకని వీళ్ళు ఎక్కువ గట్టిగా ఖండించలేకపోతున్నారు కొంతమంది నాకు అర్థం కాదు నేను చెప్తా ఉన్నాను దాంట్లో ఉన్న నిజంగా కనుక ఆ ల్యాండ్ కొంత ఆఫ్ చేసి దశల వారికి అమ్మకం చేస్తే లక్షన్నర కోట్లు వస్తాయి ఈ ఈ నిధుల నుంచి అనంతపురం సమాంతర కాలువ వంద టీఎంసీల జలాశయం మా కోరిక నాకు రాష్ట్రం బాగుపడాలి అని దాంట్లో ఆశలో ఒక గొప్ప ఆశ నాకు అనంతపురం జిల్లాలో సమాంతర కాలువతో పాటు వంద టీఎంసీల జలాశయం కనుక సాధిస్తే అంతకుమించి జీవితంలో పడే తృప్తి ఒకటి ఉండదండి ఇంకా అంతమే అలాగే ఉత్తరాంధ్రకి సుజల సవంతి ఇవన్నీ కూడా అవసరమైతే ఇది ఇది కనుక డెవలప్ అయితే ఈ నిధుల్లోంచి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే దాంట్లో ఇచ్చిన ఈ నిధుల్లోంచి వచ్చి అప్పు తీసుకొచ్చేసిన దాంట్లో తీర్చవచ్చు అది నా ఉద్దేశం అంతే తప్ప విశాఖపట్నం అద్భుతమైన ప్రదేశం ప్రజలు అద్భుతమైన చాలా ఎంత మంచి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయంలో కరెక్ట్ అంటారా తప్పు అంటారా ఫైనల్ మాట నేను స్కూటిగా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను యాంబిగ్యూటీ ఏముంటుంది ఆయన చేసింది ఒక కక్ష సాధింపు చేసిన నిర్ణయం అలా కక్ష అంటారా లేకపోతే అలా ఆయనకి ఇంటెన్షన్ లేదు కక్ష సాధింపుగానే అనిపిస్తా ఉంది ఎవరి మీద వస్తుంది అంటారు మరి చంద్రబాబు మీద అంటారు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆయన కక్ష సాధించారు కులం మీద అంటారా చంద్రబాబు నేను ఆయన ఎలా ఉందో ముప్పై ఐదున్నర డిఎస్పీల విషయంలో మీరు చూశారు కానీ నేను అంది అది కాదండి రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది ఒక ప్రాంతం దీని విషయంలో అతలాకుతలం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన నిజంగా కనుక నవరత్నాలు కార్యక్రమం పెట్టుకుని ప్రత్యేక హోదా సాధించి ముందుకెళ్తే మాకు ఆయనకి ఇబ్బంది ఏముందండి నేను మీకు మీ మీ కొంతమందికి ఇబ్బంది ఏమో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకు జనసేనకు వాళ్ళ పార్టీ రావాలంటే మాకే లేదు ఆయన కొనసాగినా ఏముంది ఆ మాత్రం లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా చేసుకుంటే ఏముంటుంది రాష్ట్రం బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళం వ్యక్తిగత గొడవలు ఉంటాయా మాకేమన్నా ఆయన దాంట్లో పదవులు దాంట్లో అవసరం లేదు కదా అందుకని నేను కోరుకుంటా ఉంది ఇది చేస్తున్న విధానం తప్పు నేను పద నేను మాట మార్చలేదు ఆయన మార్చారు కాబట్టి ఆయన సమాధానం చెప్పుకోవాలి మా అమ్మ ఇప్పుడు మాట మార్చి మార్చిన సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఒకే మాట మీద ఉన్నాడు సమాధ